Baie welkom in die kombuis. Nou, Chef Suzanne Grazier gaan vir ons een van my persoonlijke ginselinge maak. En dit is, ja ja, pampoen koekies. Ja, ek het besluit, ek voel baie nostalgies dees daar. So, ons gaan weer bykie terug na ons roots toe. Ja, ja. ja. Maar jy het ook vir my gesê, vir die volgende paar daar wat jy hier gaan wees, is het alles paasfeest gedreven? Ja, ek het, ek het besluit, dit is nou drie weke voor paasfeest, so ek het gaan elke week vir ons uh, eider een bijgerag of een artepelgerag of een hoofgerag maak, so dat jy ten tijd van paasfeest het die kijkers een hele spuiskaart wat klaar van uitgewerk is en getoets is en jy weet precies hoe met te maak. En natuurlijk is uh, pampoenkoekjes een bijgerag ja. en wat gaan ons alles daar aansit? Goed, so ek het een eier en so kwart koppie melk wat ek meng, um, wat nou my natbestanddele is en dan gooi ek een koppie um, fijn pampoen by. Ek het butternat gebruik, maar as jy gewone boerpampoen wil gebruik, um, is dit ook reg. Drian, ek wil net gauw hierdie, met hierdie oukie meng. En dan kom al meel, bakpoeier, bykie suiker, en dan het ek so'n spisserij mengsel van kaneel, um, neutmiskaat en allspice, wat ons ook daar gaan bijgooi. En dan een bykie sout, en dan gaan ons een diep braai. En in die tweede segment gaan ons een karamel saus daarby maak. So hier is die verslankingsnommer, um, Verslankingsnommer. <laughs> ja. <laughs> ek is seker. <laughs> Oké, okay, Rians, ek gaan gaan hierdie oukies, kan ons bykie sif. Ja, wat is hierdie meng, he? Ja. <clears throat> gaan ons bykie sif, bakpoeier, hierdie is glad nie moeilik nie, en ons pisserije. En wanneer kom die sout in? Gaan het nou in gooi. Sout en suiker, daar is hy. Oké, okay, meng daai gauw vir my, terwijl ek hier vir ons aan die kant maak. En dan gaan ons het diep braai. So, um, ek hou daarvan om het bykie op een um, koeler temperatuur te diep braai. Skies, rand ek my al kapie so. Um, op een koeler temperatuur, so 160, 170, sal reg wees. Um, want, as het te warm is, dan gaan die pofferkie nie gaar wees in die binnenkant nie. So dat ek gaan gaan bykie hier so. Is reg. So hierdie mengsel is nogal stijf, jy sal sien, jy kan dit of met jou hand, een knijpie vat en in die olie gooi, of jy kan twee lepels gebruik, soos wat ek nou dit gaan doen. Onthou, ons wil nie hierdie eindelijk te veel meng nie, omdat al meel in is. Ja, jy wil so, nie te veel hanteer nie. Jy, ons wil nie te veel hanteer nie, anders gaan hy kleikierig raak en niemand hou van een kleikierige pampoenpofferkie nie. Laat ek net gauw hierdie olie toets. Ek wil nou net vir jou vraag, hoe toets jy die olie? Want ek sien jy sit amper jou hele hand daarin. Ja, ek gooi een klein bykie in en sodra hy begin borrel, dan weet ek goed, ek is omtrent nou nabij. Um, ek sit om nou hier so, gelukkig hierdie, hierdie stoof kan vir my sê hoeveel graden Celsius ja. hy is. So ek gaan um, hulle insit. Jy kan ook, as jy nie van die deeg wil gebruik, jy kan jy ook een stikkie brood vat en daar ingooi. En sodra hy begin op borrel, dan weet jy hy is reg. So ek gaan hierdie oukies nou braai. En hoe lang gaan hy braai? Um, totdat hy goud bruin word, jy gaan sien, hy gaan begin opkom. Hy gaan nou opstuig. Soos en dan, wat jy, het is maar soos wat jy vetkoek pak, nie? Ja, baie die selfde. Um, so ek gaan hulle net die indompel, pas op om nie jou pot te vol te maak nie. So doen het liever in sarsies hmm. en weet hulle is mooi goud bruin en gaar um, as wat jy die hele pot vol maak. En ook as jy jou pot te vol maak is die kans dat gaan oorkook ja. baie groot. Um, dan gaan ek hulle net uitskep en in op kombuispapier sit en dan gaan ons nou nou een karamelsaus maak wat so gaan intrek. Well, ek sien baie uit na die <laughs> karamelsaus want dit gaan het mooi afrond en as ons terugkom gaan ons vir jou precies wees waar jy of hoe om dit te maak en ons gaan vir jou sê waarom daar die recept te kry. <laughs> Inderdaad, ons maak die heerlijkste, heerlijkste pampoenkoekies. Ek kan nie wacht om dit te proe nie. <laughs> dit het nou lekker goudbruin gebraai en nou ja. gaan jy vir ons die karamel saus maak. Ja, ek sikkel bykie met die stoof hier so. So ek wou die suiker wil ek al bykie warm maak. So jy kan twee verschillende karamelle. Mm-hmm. Ek is dit karamelle woord? Ek weet nie. Ons het nou enige maak. <laughs> Goed, so jy krijg een droog karamel en een nat karamel. So een nat karamel sal wees as jy jou suiker vat en een bykie water bijgooi, en dit dan laat kook, en laat smelt, en dan um, sal dit dan karamel kleer word. Ek hou van die droe methode, um, waar jy net jou suiker so op die plaat sit, maar dit is baie gevaarlik, omdat jy eindelijk nie beheer het oor die hitte nie. Um, so, baie starige hitte wil jy hier, die suiker moet nou begin smelt, en jy sal sien, ek het nie een apparaat of iets wat ek hierdie ding meer roer nie. Ek skit net my pan so bykie, en ek kan my sien hier so onder, begin die suiker nou te smelt. So ek hou net aan om om so te skit, totdat um, al die suiker, totdat al nie meer suiker rond hardloop nie, en dan sal ek eers een lepel 
of een ballon gaan inzetten. Maar mensen moeten baie voorzichtig wees, nee, want baie anders is, kan dit verkeerd loop. Heel veel verkeerd loop. Suiker is warm, suiker is gevaarlijker is warm olie en dit kan letterlijk die velle van jou... Daar begin hy Ja, daar begin hy nou. Hy kan letterlijk die velle van jou lijf afhaal. So, jy weet, mensen moeten baie, baie voorzichtig wees met, met hierdie story. So, jy sal sien, ek hou niet aan om so te roer en zodra so hierdie suiker kies, stilstaan. Ja. Dan gaan ek hulle weer begin roer. So is nou. Nou natuurlijk, as jy wil, en dit is baie lekker, Steins Culinary School, dit eerstdag, sy hulle fun cooking classes, en hulle skedele vir 2017, is op hulle webteise beskikbaar. Besoek steinsculinaryschool.co.za of vir meer inlichting, stuur vir hulle sommer een e-post by info at steinsculinaryschool.co.za Dis rarig die moeite waard om dit te doen. Hoe gaan daar karamel sausje? Dit gaan baie goed aan. Sê, sal sien, ek het nou hier so begin roer, en ek wil net al hierdie suikerkloinkies gaan nou begin oplos. So op hierdie stadium, is dit waar het nou baie gevaarlik raak. Ja. Goed, so ek gaan nou een bykie stroop bijgooi. Um, stroop is een ander type vorm van suiker, en dit help dat suiker klonte nie vorm nie. Um, in Engels noem mens dit crystallization, ja. wat dan nie gaan gebeur nie. Goed, en dan, nou sodra al jou suiker gesmeld is, dan kan jy nou jou botter, botter begin bijgooi. En dan, en dan gaan ek my room bijgooi. Hier is een roompie ook. Ja, een roompie. Um, dit is kom ek sê, hier is een verslankingsnommer. Ja, ek kan net sê, wat het jy vroeger gesê? <laughs> en julle sal sien, sodra ek nou hierdie koue room gaan begin bijgooi, gaan die suiker um, hard word. En jy moet net aan hou roer en om aan hou laat smelt. Hy sal, hy sal weer um, sag word. Sag word. En, en soos, a... soos wat sien julle hier so, hy doen dit. Oh, soos een toffie. Hy doen dit. So, hou net aan om op die hitte kook. Hou net aan roer en dan gaan hy smelt, en dan gaan ons het hier oor bedruip. Ek weet nie of dit die woord is nie. En dan gaan ons praat van boelies op die groot ontbijt. Ek gaan een boelie raak vandag, want ek gaan hierdie by myself opeet. Ons sien jy later.